ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് അങ്കമാലി സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങാക്കറിയാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മാങ്ങാക്കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു മാങ്ങ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞ മാങ്ങ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി പുളിയില്ലാതെ കുറച്ച് ചെനച്ച മാങ്ങ പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് എരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നമുക്ക് ഈ സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ ഇട്ട് ഈ കറി ചെയ്യാം അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്താൽ മതിയേ പിന്നെ വേണ്ടതൊരു അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാല് അതായത് കട്ടി തേങ്ങാപ്പാല് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് രണ്ടാം പാല് അതായത് കട്ടി കുറഞ്ഞ തേങ്ങാപ്പാല് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഇതാ കണ്ട ചെറിയതായിട്ട് ചനച്ച മാങ്ങയാണ് ഇതുപോലത്തെ മാങ്ങയാണ് നമ്മുടെ ഈ മാങ്ങാക്കറിക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഒത്തിരി ചെറുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി വലുതായിട്ടും കട്ട് ചെയ്യണ്ട ഈ ഒരു സൈസിന് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മാങ്ങ നന്നായിട്ട് പരണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വച്ചിരിക്കണം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയാലും മതി അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാങ്ങയിലേക്ക് മുളകും ഉപ്പൊക്കെ പിടിച്ചൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കറി വയ്ക്കുന്നത് ആ പാത്രം എടുക്കുക ചട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പുളി നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഞരടണം സ്പൂൺ ഒന്ന് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഞരടി കൊടുക്കുക അപ്പം തന്നെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ആ ഉള്ളിയുടെയും മുളകിൻ്റെയും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഒക്കെ നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഞരടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നുള്ള പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ള് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി പെരുഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുള്ള ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി അങ്ങ് ചേർക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കും ഒരു നുള്ള് മാത്രമേ ചേർക്കാവുള്ളൂ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളും ഉള്ളി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ടര കപ്പ് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മാങ്ങാ കഷ്ണം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പം എന്താ നമ്മുടെ കറി ഞാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ മാങ്ങ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു പോകരുത് ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ മാങ്ങാ കഷ്ണങ്ങൾ വേവിക്കാൻ ഇത് തിളക്കണ വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്
നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ചിരിക്കാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മാങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കറി എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മാങ്ങ ഒത്തിരി അങ്ങ് വെന്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ ഇപ്പം ഇതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഉപ്പോ എരിവോ പുളിയോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം പുളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചാൽ മതി എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം തീ കുറച്ച് വെക്കുക അരക്കപ്പ് ഒന്നാം പാൽ അതായത് കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തിടണം അത് ചെയ്യാവേ ഇപ്പം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം തീ യൂസ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക ഇത് ഇരിക്കുന്നോറും ആണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇപ്പം രാവിലെ വെച്ചിട്ട് ഉച്ചക്കൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല താഴെക്കാണെന്ന് ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലേക്കൻ വരും അതുകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇനി പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബായ്